بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائحه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم بھائیو دوستو عزیز ساتھیو اور نوجوانوں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی کہ ہم لوگ دینی بات سننے سمجھنے اور سیکھنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں غرب الدیرہ جالیات کے اندر ہونے والا یہ پروگرام جس میں مجھے جو موضوع دیا گیا اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف آپ کو فضائل بیان کرنے ہیں فضیلتیں بس تو انشاءاللہ احکام مسائل کی بات کو ہم تچ نہیں کریں گے جو فضائل ہوں گے جو فضیلتیں ہیں رمضان المبارک سے متعلق صرف اسی بات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس بات کا خیال لگتے ہوئے کہ ساری حدیث انشاءاللہ فضیلت سے متعلق صحیح ہوں گی اکثر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کچھ حدیث سرن کے اندر ہے اور کچھ دو دن حدیث آئیں گے ہمارے بیچ جو مسلم امام احمد کے اندر ہے تو ٹوٹل کی ٹوٹل حدیث ہیں صرف صحیح حدیثیں بین کی جائے گی کیونکہ عام طور پر فضیلت سے متعلق لوگ لا پروائی کے شکار ہوتے ہیں یا آگے بڑھ کر کے ضعیف موضوع من گھڑت ریاضی بین کر دیتے ہیں جبکہ اس کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر جو دلیلیں ہیں کسی بھی آمال کو پیش کرنے کے لئے وہ کافی ہیں صحیح حدیثوں کے اندر جو فضیلت آئی ہے رمضان کی یا روزے کی وہ کافی ہمارے لئے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضعیف حدیثوں کو بیان کریں یا موضوع یا من گھڑت روایتوں کو بیان کریں صحیح حدیثیں ہمارے لئے الحمدللہ کافی ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سور بکر آیت نمبر ایک سو تیراسی یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئے تھے تو گویا روزہ یہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے پیشلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے یہ کسی چیز کا فرض کیا جانا خود اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے ایک اہمیت کو اجاگر اور واضح کرتا ہے اور آخیر میں جو آیت کا اختتام ہوتا ہے کلمہ کے ساتھ وہ اور بھی اس کے فضیلت کو واضح کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ روزے اس لئے تاکہ تم لوگ 
تقوا اختیار کرو متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ سبحان اللہ تو اس کی فضیلت بھی ہے اس کا فائدہ بھی ہے کہ اصل مقصد اساس روزے کا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوا اور پرہیزگاری آ جائے اور کیا فضیلت ہے رمضان مبارک کی یا روزوں کی آئی ہم شروعات کرتے ہیں سہری سے کیونکہ ہمارے روزوں کی شروعات سہری سے ہوتی ہے سہری سے متعلق ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار پنچانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشد فرمایا تسہرو لوگو تم لوگ سہری کرو سہری کھایا کرو کیوں فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً اس لیے کہ سہری کھانے میں برکت ہے سبحان اللہ تو سہری کے اندر برکت ہے اس کے کئی پہلو ہیں ایک تو نبی نے کہہ دیا برکت ہے تو ہمیں ایمان لانا ہے دوسرے یہ کہ سنت پر عمل ہے اور ہر ایک عمل یا ہر ایک وہ کام جو سنت ہو وہ اپنے آپ میں برکت کی چیز ہے وہ بابرکت چیز ہے ایک پہلو اور برکت کی یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت ہے اہلِ کتاب کی کیونکہ جب وہ لوگ روزے رکھتے ہیں تو سہری نہیں کرتے ہیں اس لئے دوسری بات میں یہ بھی ہے کہ نبی نے کہا تم لوگ اہلِ کتاب کی مخالفت کرو کیونکہ وہ لوگ سہری نہیں کرتے ہیں تو سہری کرنے میں کئی پہلو ہیں برکت کی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے جب ہم سہری کرتے ہیں تو روزے ہم اچھے دھنگ سے رکھ پاتے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے برکت کا کہ انسان چست ہوتا ہے طاقت جسم کے اندر ہوتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ گویا روزہ رکھنے یا رکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر کو حرج میں ڈالے تنگی میں پریشانی میں ڈالے بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ ہے کہ تم سہری کھاؤ تاکہ تمہارے جسموں میں طاقت ہو توانائی ہو تاکہ روزے خوشی کے ساتھ رکھو توانائی کے ساتھ رکھو اور روزے اچھے سے گزارو سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی نے کہا بلکہ نبی فرماتے تھے کہ تم لوگ آؤ سہری کے لئے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی بلاتے تھے سہری کے لئے لوگوں کو کہ بابرکت رزق کی طرف آؤ بابرکت کھانے کی طرف آؤ سہری کے لئے لوگوں کو بلا جاتا تھا سہری کھانے کے لئے سبحان اللہ تو تسہرو فائن نفی سہور عبرکہ تم لوگ سہری کرو کیونکہ سہری کرنے میں برکت ہے تو جب ابھی ہم نے روزہ رکھا نہیں ہے ابھی ہم سہری کر رہے ہیں اس میں برکت ہے تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو کتنی برکت ہوگی اور اس کا عجر و ثواب کتنا بڑا ہوگا سبحان اللہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اور جب ایک انسان روزہ رکھے جب افتاری کرتا ہے تو افتاری سے متعلق بھی ایک حدیث سن لیجئے یہ حدیث ترمیزی کے حدیث نمبر 699 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال الناس بخیر کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے خیر و برکت میں رہیں گے کب تک ما عجلو الفطر جب تک وہ لوگ افتاری کرنے میں جلدی کریں گے تو جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں ہے جلدی کا مطلب جیسے وقت ہوا ٹائم ہوا سورج آفتاب جیسے غروب ہوا فوراں افتاری کیا جائے تو بعض بھائی دیکھیں گے کہ ازان ہو رہی ہے اور وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں افتاری شروع نہیں کرتے نہیں کھاتے ہیں شاید یہ سوچ کے کہ اگر ایک آکمیٹ ہم اور روزہ رہ لیں گے بھوکے رہیں گے تو اللہ زیادہ سواب دے گا یہ ہم اور متقی ہے طاقتوار ہے پریزگار آدمی ہے کہ ازان ہو رہی پھر بھی ہم بھوکے نہیں یہ سنت کے خلاف طریقہ آپ کا تو لا يزال الناس بخیر ما عجل والفطر نبی نے تو یہ کہا کہ لوگ بھلائی میں اس وقت تک رہیں گے جب لوگ افتاری میں جلدی کریں گے یعنی جیسے ہی افتاری کا وقت ہوا فوراں افتاری کیا جائے فوراں روزہ کھولا جائے تو اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو ہم لوگ بھلائی کے اندر ہیں تو بات تو ہو رہی ہے بھی تو صرف کھانے پینے کی ہم نے سیری کھایا برکت ہے ہم افتاری کر رہے ہیں تو اس میں نبی نے فرمایا کہ یہ خیر و بھلائی کی چیز ہے لوگ بھلائی میں رہیں گے ہم کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں خجور کھا رہے ہیں یا دوسری چیزیں کھا کر کے ہم افتاری کر رہے ہیں نبی فرمایا کہ تم لوگ بھلائی میں رہو گے سبحان اللہ کیا یہ روزے کی اہمیت اس کی فضیلت کو واضح نہیں کرتا اللہ اکبر تو روزے کی فضیلت کتنی بڑی اسے ہم اندازہ لگا ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں اتنی فضیلت آ رہی ہے تو جو انسان روزہ رکھے گا اس کے لئے کیا جو سباب ہوگا اور اللہ کیا کتنا بڑا انعام ہوگا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو چورانوے انہبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
असयाम जुन्ना रोजा ढाल है ये रोजे की फजीलत है रोजा ढाल है क्या मतलब कि जब एक सिपाही फौजी जब लड़ाई करता है उसके एक हाथ में हथियार होता है तो दूसरे हाथ में ढाल होता है जिससे दुश्मन के वार को रोकता है नुकसान पहुंचे वाले वाले वाली चीज को रोकता उससे अपने आप को बचाता है इसी तरह से यह रोजा ढाल है कि इंसान इससे गुनाहों से फाइशा से मुनकरा से बचता है अल्लाह अकबर यह रोजा ढाल है कि इंसान और गुनाह के बीच में रोजा दीवार है फाहिशात मुनकरात और बंदे के बीच में यह ढाल बना हुआ है और इंसानों को गुनाहों से रोक रहा है इसलिए जब हम तजुर्बा करते हैं कि जब रोजे की हालत में होते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा बुराई की चीजें नहीं आती है इंसान अपने आप में अच्छा महसूस करता है अपने आप के अंदर तकवा पर इजारी महसूस करता है बुराई की तरफ रगबत नहीं होती ज्यादा अलहमद ला इसीलिए जो लोग जितने ज्यादा मालदार और खुशहाल होते हैं अगर वो दींदा अगर नहीं है तो उतने ही ज्यादा वो लोग गुनेगार खताकार और बुराई में लखपत होते हैं पता क्यों क्योंकि वो लोग हर तरह की नियमतों में पलते हैं हर तरह की नियमत उन्हें मैसर होती है खूब खाते पीते हैं तरह तरह के फल होते हैं तरह तरह के खाने पकवान होते हैं तो जब इंसान के पेट में ज्यादा खाने पीने की चीजें जाती है और अच्छी चीज इंसान जब खाता है तो इंसान के अंदर एक तकबर एक घमंड आता है इंसान का दिल बुराई की तरफ मायल होता है इंसान ख्वाहिशात और मुनकरा की तरफ आगे बढ़ता है अल्लाह अकबर तो ज्यादा खाना पीना इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है इसलिए हम देखते हैं जब इंसान जब रोसे की हालत में हो जब पेट खाली हो जब गला सूखा हो जब इंसान रूह को प्यास में हो तो उसको गुनाहों की फिक्र नहीं होती है वो गुनाहों से इंसान बच जाता है अल्लाह अकबर तो इसलिए अल्लाह ने जो हिकमत बताई रोजे की लाल तकून ताकि तुम लोग मुतकी और परहेजगार हो जाओ इस चीज को हर इंसान तजर्बा भी कर सकता है और इसको महसूस और शुरू भी कर सकता है तो नबी ने फरमाया मुजुन्नत ये रोजा ढाल है यानी इंसान रोजा रखने की वजह से बुराइयों से और गुनाहों से बच जाता है इसलिए मशहूर हदीस आपको अच्छे से याद होगी कि नबी ने कहा नौजवानों की जमात या माशर शबाब मनी अमीन कुम अलबाद फलित कि जिसे रोज जिसे शादी करने की ताकत हो तो शादी करे जिसको ताकत हो शादी करे और जिसको शादी करने की ताकत नहीं है कहा कि वो रोजा रखे तो रोजा ख्वाहिशात को तोड़ती है ख्वाहिशात को दबाती है इंसान को कंट्रोल में रखती है इंसान को घेर के रखती है इंसान को बचा लेती है गुनाहों से अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से सुबह अल्लाह तो ये रोजे की फजीलत हुई कि रोजा रखने से इंसान गुनाहों से बच जाता है और ये लंबी हदीस है इसी हदीस के अंदर नबी ने आगे फरमाया वल्लिनफी ही कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कुछ लोग तर्जुमा करेंगे आम तौर पर जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है भाई क्या जरूरत है कब्जे कुदरत कहने की क्या अल्लाह का हाथ नहीं है जब नबी कह रहे हैं हाथ है जब अल्लाह ने कहा बल यदा हम बबसू तैन अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं जब कुरान में कह अल्लाह के हाथ है हदीस में अल्लाह के हाथ है तो आपको हाथ कहने में क्या परेशानी हो रही है कि हाथ का तर्जुमा कब्जे कुदरत से करते तो नबी ने कहा कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है ला खलूफ फमी अतबू कि रोजेदार की मुंह की बू रोजेदार की मुंह की महक रोजा रखने वाले की मुंह का स्मेल कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार होता है सुबह कितनी बड़ी बात है कस्तूरी यानी खुशबू का नाम है जो सबसे कीमती और सबसे बेहतर खुशबू है अगर वो असली हो तो जिसको मुश्क भी कहते हैं तो कस्तूरी सबसे महंगी सबसे महंगा और सबसे बेहतर खुशबू है नबी ने कहा कि कस्तूरी खुशबू से भी ज्यादा अतयब मिन रिहिल कस्तूरी खुशबू से भी ज्यादा खुशबू और महक और अच्छा लगता है अल्लाह रब्बुल रबुलमीन को रोजेदार के मुंह से जो महक निकलती है अल्लाह अकबर इससे पता चला कुछ लोग जो खुशहाल बहुत ज्यादा है और ऐसे खुशहाल है कि जो दिन से भटके हुए हैं उनकी जबान से जब ये निकलता है कि रोजा तो वो रखता है जिसके घर में खाने पीने को ना हो नौजिल्ला ये इस्तेजा मजाक है और दीन के किसी भी रुकन का या किसी भी अमल का मजाक उड़ाना इंसान को इस्लाम से निकाल सकता है इंसान 
دائر اسلام سے نکل سکتا ہے استحضا کرنا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھتا ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہو تو نبی نے کیا کہا کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کو خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتی ہے تو ایسے گھمنڈی اور تکبر لو تو اس نعمت سے تو محروم رہیں گے جو روزہ نہیں رکھتے اللہ اکبر تو یہاں تو کس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں اس کا تو روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حادث کے اندر کوئی ذکر نہیں دور تو تک کہ کس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے یہ تو فضیلت میں بیان ہو رہی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نعمت ہے کہ ان آم ہے کہ بندہ روزہ رکھے تو ان ان فضیلتوں کو اور ان ان نعمتوں کو انسان حاصل کر سکتا ہے اللہ اکبر تو روزے دار کی منہ کی مہک اللہ رب العالمین کو کستوری خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اچھی لگتی ہے سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے یہ تو جب ہم روزہ رکھیں تو ان باتوں کا محسوس کریں تاکہ روزہ رکھنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہو تاکہ ہم روزہ رکھیں تو خوشی سے رکھیں خوش دلی سے رکھیں مجبوری میں نہیں لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے نہیں ان فضیلتوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان ان فضیلوں کو فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے اچھے ڈھنگ سے روزہ رکھ سکے اچھے ڈھنگ سے ان عبادتوں کو ہم پورا کر سکے اور جس قدر انسان خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھے گا ثواب کی نیت سے رکھے گا اسی حساب سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اگلی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر انیس سو چار کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہو کہ ابن آدم کا یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا سیام سوائے روزے کے فصوم لی وانا اجزی بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے تو سارے اعمال ہی اللہ کے لیے ہیں ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں اور ہر اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے لیکن یہ اسپیشلی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کے مقام مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے اتنی اونچے درجے کی چیز ہے کہ اللہ نے کہا وہ آنا جزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا سبحان اللہ اللہ اکبر تو اللہ کتنا بدلہ دے گا کوئی حساب نہیں ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اس نقطے پر غور کیجیے تو اللہ نے کہا وہ آنا جزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا کیا ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں کیا ان خزانوں کو گن سکتے ہیں وزن کر سکتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں نہیں بلکہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے اس لیے اللہ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا وہ آنا جزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا سبحان اللہ گویا اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے روزی کی جو فضیلت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے سبحان اللہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازے گا اتنی نعمتوں سے اور ایسی نعمتوں سے کہ بندے اس کا تصور تک نہیں کر سکتے اور اگلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر اٹھارہ سو پنچانوے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من يحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ کہ فتنے سے متعلق کسی کو نبی کے بارے میں کوئی حدیث معلوم ہے نبی سے کوئی حدیث کسی نے یاد کی ہے جو فتنے سے متعلق ہو قال حضیفہ رضی اللہ عنہ انا سمعته حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے فتنة الرجل فی مالہ و آلہ و جارہ کہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر والوں میں اہل و عیال میں ہے اس کے مال میں اس کا فتنہ ہے اس کی ازمائش ہے اور اس کے پڑوسی میں اس کی ازمائش ہے یکفرها او تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ جس کا کفارہ نماز بن جاتی ہے اس کا کفارہ روزہ بن جاتا ہے اس کا کفارہ صدقہ خیرات بن جاتا ہے سبحان اللہ تو اس سے پتا چلا کہ روزہ رکھنے سے گناہوں کا کفارہ ہے ہمارے گناہ اس سے معاف ہوں گے ہم روزہ رکھ رہے ہیں 
تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے گناہوں کو ایسی معاف کر دے گا صاف کر دے گا مٹا دے گا اللہ اکبر تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے روزہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اگر انسان کسی اور کو افطاری اگر کرا دے کسی اور کو افطاری کرا دے تو اس کا کیا جو سواب وہ بھی آپ کو معلوم ہے ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ سو سات انصح لبن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائمن کہ کوئی آدمی کسی روزہ دار کو افطاری کرا دے کانا لہو مثل عجری تو افطاری کرانے والے کو روزہ کے برابر سواب ملے گا روزہ دار کے برابر سواب ملے گا سبحان اللہ کسی نے کسی روزہ دار کو افطاری کرا دی تو جس نے روزہ رکھا ہے اس روزے کے طرح آپ کو بھی سواب ملے گا اب روزہ دار یا افطاری کرانے والا یہ نہ سوچے کہ روزہ دار کے عجر و ثواب سے مائنس کر کے یا کٹوٹی کر کے اس کے ثواب سے کچھ لے کر کے لالے دے گا نہیں لا ینقصو من عجر سائم شیعہ اللہ رب العالمین روزہ دار کے عجر و ثواب میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا سبحان اللہ تو روزہ دار کو جو ثواب عجر ملے گا وہ تو ملے گا ہی لیکن جو افتاری کرا گا وہ عجر و ثواب پورا کا پورا افتاری کرانے والے کو بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے تو گویا جس طرح سے روزہ رکھنے کی فضیلت اہمیت ہے وہی پر کسی کو افتاری کرنے کی بھی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو افتاری کرا دیا کسی کو بھی تو روزہ کا ثواب کو حاصل ہو جائے گا سبحان اللہ اسی طرح روزہ دار کے لیے یہ بھی آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ روزہ دار کے لیے خاص گیٹ بنا گیا ہے خاص باب ہے جنت کے اندر جس کا نام کیا ہے باب الریان ماشاءاللہ سب کو یاد ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب السیام کے اندر ایک بابی لگا دیا عنوان لگا دیا ہے باب الریان لسائمین روزہ داروں کے لیے ریان کا گیٹ ریان نامی گیٹ سبحان اللہ اور پھر انہوں نے اس عنوان کے تیت حدیث ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا کہ جنت کے اندر ایک گیٹ ہے یقال لہو الریان جس کو ریان کہا جاتا ہے یدخل منہو السائمون یوم القیامہ بروز قیامت اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور پھر کہا جائے گا این السائمون روزے دار کہاں ہیں روزے دار ماشاءاللہ خوشی کو اٹھ کھڑے ہوں گے اسے کسی کو انام یہاں پر ملے اٹھ کھڑے ہوتے آتے ہیں اس ٹیج پر اٹھ کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ چلو ہمارا نمبر آگیا ہماری باری آگئی آگے بڑھیں گے داخل ہوتے چلے جائیں گے یا تھا کہ سب سے آخری بندہ ہوگا روزے دار وہ بھی داخل ہو جائے گا جب سب داخل ہو جائیں گے روزے دار تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا لا يدخل منہ احد غیرہم روزے دار کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بندہ اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ یہ تقریم ہے یہ عزت ہے یہ احترام کے طور پر یہ کیا گیا ہے یہ انعام کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے روزے داروں کے لئے سبحان اللہ اب سوال ہے کہ کیا روزے دار کے لئے ریان گیٹ تو ہے اگر کوئی انسان نمازی ہو آپ کہیں گے چلو روزہ تو ہم سال میں ایک بار رکھتے ہیں اگر کوئی انسان نمازی زندگی میں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا نمازی کے لئے بھی کوئی گیٹ ہے نمازی گیٹ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لئے کوئی گیٹ ہے یا صرف ریان کے روزے دار کے لئے خاص ہے بس باقی دوسری عباد کے لئے کوئی گیٹ نہیں بنائے گیا ہے ایسا کچھ ہے سوال کروں میں آپ سے کوئی دوسرا گیٹ ہے نمازی کے لئے کوئی گیٹ بنائے گیا ہے نہیں کوئی کہہ رہا ہاں ایک بھی بندہ آپ میں سے سب کہہ رہے نہیں آپ سب کا جواب غلط صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو چھیانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا 
فمن كان من اهل الصيام فمن كان من اهل الصلاه جو نمازی ہوں گے دعی من باب الصلاه تو نماز والے گیٹ سے ان کو بلایا جائے گا داخل ہونے کے لیے ومن كان من اهل الجهاد جو مجاہدین ہوں گے ان کو جہاد کے گیٹ سے داخل کیا جائے گا ومن كان من اهل الصيام جو روزے دار ہوں گے وہ روزہ والے گیٹ سے داخل ہوں گے ومن كان من اهل الصدقه اور جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے دعی من باب الصدقه تو صدقہ والے گیٹ سے وہ داخل ہوں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو گویا نمازیوں کے لیے بھی اسپیشل گیٹ ہے مجاہدین کے لیے بھی اسپیشل گیٹ ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے بھی الگ سے گیٹ ہے اور روزہ دار کے لیے بھی ایک مخصوص اور اسپیشل گیٹ ہے سبحان اللہ یہ بندوں کے لیے الحمد للہ انعام ہے اکرام ہے اللہ کی طرف سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان روزہ رکھے نماز نہ پڑھے اللہ ماشاء اللہ جو جہالت میں ہو کچھ لوگ مل جائیں گے جس کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ورنہ انسان جو روزہ رکھے گا وہ لازمی نماز پڑھے گا وہ کیونکہ روزے سے اوپر نماز ہے نماز کا دوسرا رکن اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے تو بغیر نماز کے تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتے وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر کے زندگی گزار رہے اور ہم نماز نہ پڑھے تو یہ انعام ہے مومنین کے لیے مسلمان کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں روزے کی پابندی کرتے ہیں صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اسپیشل گیٹ بنایا گیا الحمد للہ اسی طرح صحیح بخاری کی یہ حدیث حدیث نمبر انیس سو چار لسا ان فرحتان روزے دار کے لیے دو مقام ہے خوشی کا یا فرح ادھا افتر بندہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب افطاری کرتا ہے حالانکہ مجھے پانی یاد ہے کیا خوشی مل رہی انسان کو ابھی ہم لوگ انشاءاللہ بھی تجربہ کرنے والے ہیں اس کو محسوس کرنے والے ہیں رمضان میں تو یہ خوشی کا وہ موقع ہوگا اے خوشی کا دوسرا موقع وہ ہوگا حین یلقاہ ربہ بسیامی اپنے روزے کے بدلے جو عجر و ثواب ملے گا اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت انسان بہت زیادہ خوش ہوگا روزہ دار خوش ہوگا تو روزے دار کے لیے دو ہے خوشی کا موقع ایک افطاری اور دوسرا بروز قیامت جب اسے روزے کا عجر و ثواب عنایت کیا جائے گا اسے دیا جائے گا تو اتنا عجر و ثواب اسے ملے گا اتنا بڑا انعام ملے گا کوئی انعام حاصل کرنے کے وقت انسان بہت زیادہ روزے دار خوشی محسوس کرے گا سبحان اللہ تو یہ عظیم مقام ہوں گے یہ عظیم مقام ہوں گے جب جب ایک روزے دار انسان خوشی محسوس کرے گا اسی طرح سے اگر کوئی انسان سوچے کہ اتنا زیادہ جو ثواب ہے روزہ کا یا روزے دار کا لیکن ہمارے ساتھ تو شیطان ہے شیطان تو دشمن ہے انسان کا اور اس کو نیک امال تو کرنے دے گا ہی نہیں تو ایسی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ایک محول بنا دیا ہے رمضان کے اندر یا ہر رمضان ایک محول بناتا ہے پر امن محول تاکہ یہ بندے اجر و ثواب کو حاصل کر سکے کیا محول ہے ادا جا شہر رمضان جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے یہ بھی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کتاب السیام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ اب بعض روایت میں فتحت ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پتہ چلنا کہ جنت کی دروازے بھی کھلتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے سارے دروازے بن کر دی جاتے ہیں وسلسلت الشیاطین اور شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے اللہ اکبر تو یہ پرآن محل نہیں ہوا آج ہم معاشرے میں سماج میں کب ہم ام محسوس کریں 
جب چور کو ڈاکوؤں کو فسادیوں کو لٹیروں کو جیل میں بند کر دیا جائے سب خوشی محسوس کریں گے اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے باندھ دیتا ہے تاکہ ہمارے مومن بندوں کو مسلمانوں کو بہکائے نہیں یہ اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کرنے میں بیچارے پیچھے نہ رہ سکے اس کے بیچ میں یہ رکاوٹ نہ بنے تو کتنا بڑا اللہ سے انعام ہے کہ اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اب بعض بات وہ یہ ہے صفت شیاطین شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تقریباً ایک ہی معنی کی باندھ دیا جاتا ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ مردود سرکش شیطانوں کو تو سرکش ہو یا دوسرے بھی شیطان ہو اس کو باندھ دیا جاتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ مومن بندوں کو مسلمانوں کو نہ بہکائے تو کتنی بڑی بات ہے الحمد اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس کی خیر و برکت کو حاصل نہ کر پائے اس کو اجر و ثواب کو حاصل نہ کر پائے اور اچھے ڈھنگ سے اگر روزہ نہ رکھ پائے تو کتنی بڑی اس کی بد نصیبی ہوگی تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے جو روزے نہیں رکھتے یا نماز کی پابندی نہیں کرتے ایسا کیوں تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایسا انسان خود شیطان ہے ایسا انسان خود شیطان ہے وہ دین سے اتنا دور ہے اس کے دل پر اس قدر سیاہی لگ گئی ہے دھبے لگ گئے ہیں کہ شیطان کے جکڑنے کے باوجود بھی وہ دین کی طرف نہیں آ پا رہا ہے وہ گناہوں میں اتنا لکپت تھا رمضان سے پہلے کہ شیطانوں کے بڑھ جانے کے باوجود بھی وہ بھلائی اور خیر و برکت طرف نہیں آ پا رہا ہے یہ ایسے ہی جیسے اگر گاڑی آپ چلا رہے ہوں اور ریس دن اگر آپ چھوڑ دیں کلچ نہ دبائیں تو کیا گاڑی فوراً رک جائے گی نہیں رکے گی پھر بھی کچھ دور تک جائے گی وہ اسی طرح سے وہ انسان ہے جو بہت زیادہ گناہ میں لکپت ہوتا ہے اپنے دامن کو سیاہ کر کے رکھتا ہے گناہوں کے گڑے میں ڈوبا ہوا اور گیا ہوا ہوتا ہے تو شیطان بدھ جاتے ہیں پھر بھی وہ اپنے سیاہ کاریوں پر اپنے برے اعمال پر وہ اٹکا رہ جاتا پھنسا رہ جاتا نکل نہیں پاتا اللہ اکبر تو اس کی بد نصیبی ہے ورنہ یہ حدیث اپنی جو بالکل پرفیکٹ حدیث ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا جکڑ دیا جاتا ہے یہ پورا موقع ہے مسلمانوں کے لیے مومنین مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے تو اچھے ڈھنگ سے وہ روزہ رکھے اور رمضان کے خیر و برکات کو اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکے اور مسن احمد کی حدیث ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو صحیح کہا ہے من سا من اب تغا وجہ اللہ کہ جو آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے من سا مب تغا وجہ اللہ کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے خود ہی مالا ہو بھی دخل الجن کہ ایسے آدمی کا خاتمہ جنت میں داخلے کے ذریعے ہوتا ہے سبحان اللہ جو آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے ایسے آدمی کا خاتمہ اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے وہ ایسا بندہ ایسا مومن جنت میں داخل ہوتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو انسان روزہ رکھے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس کے لیے برکتیں ہیں پتہ چلا کہ جو لوگ روزہ رکھتے صرف اس وجہ سے کہ اگر نہیں رکھیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی ہمیں افسوس ہوگا یا لوگ برا بھلا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ ہم سماج کے ہاتھوں مجبور ہیں یا ہمیں لوگ برا سمجھیں گے تو اس وجہ سے اگر روزہ رکھے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا اجر و ثواب کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے اس لیے روزہ رکھے کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھے کہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس لیے بھی روزہ رکھے کہ اسے اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کے دل میں لالچ ہو کچھ لوگ کو اس لیے اعتراض ہے یار ہم روزہ رکھیں گے اور لالچ استغفری تو غلط بات ہے کہ ہم اللہ سے لالچ رکھے بس ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ لیے کافی ہے ہم کو لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے لالچ ہونی چاہیے لالچ منع اسلام میں کی لوگ 
لالچ رکھے انسانوں سے مخلوق سے لالچ رکھے وہ منایا لیکن ایک انسان اللہ رب العالمین سے لالچ رکھے اس سے امید رکھے تو یہ مضموم چیز نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے کیا دلیل ہے اس کی اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے من سام رمان ایمان و احتسابہ کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے ایمان و یقین کے ساتھ احتسابن کیا مطلب احتسابن یعنی ثواب کی نیت سے اجر و ثواب کے لئے اگر روزہ رکھیں گے غفر له ما تقدم من ذنبی تو ایسے آدمی کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ تو کوئی بھی عبادت روزہ ہی نہیں کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لئے انسان کے دل میں عجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے لالچ ہونی چاہیے جنت کی لالچ ہو عجر و ثواب کی لالچ ہو اللہ ابن عالمین کو خوش کرنے کی کوشش ہو اور ساتھ میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو کہ اگر ہم نے نہیں رکھا تو اللہ کا عذاب ہوگا اللہ کی پکڑ ہوگا اور مسلط امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر صحیح کہا ہے سیامہ یعدلو کہ رمضان کا روزہ رکھنے کا عجر و ثواب سیام و عاشرات اشہر دس مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ہے سبحان اللہ یہ حدیث صحیح ہے رمضان کا آپ نے روزہ رکھا تو اس کا ثواب کیا ہے کہ ایک مہینے کا روزہ دس مہینے کے دس مہینے کے روزے کے برابر ہے اللہ اکبر کتنی بڑی باتیں سوچئے کہ ہم ایک مہینے روزے رکھیں تو اس کے بلہ رب العالمین دس مہینے کے روزے کے بابا سواب دے دیں اور دوسری جاتی جو مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے من سامہ رمضان فم ماتبہ ہو اسی تن من شوال تو اس کا سواب کیا ہے کہ گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھ لیا اللہ اکبر تو یہ تو کم سے کم ہے کتنا دن انشاءاللہ ملے گا لیکن اللہ رب العالمی اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ بڑھا کر کے سات گناہ دیتا ہے سات سو گناہ دیتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے اللہ اکبر انسان کی جتنی نیت اچھی ہوگی جتنا خوشی کے ساتھ جتنا ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ عجر و ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی ہے خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ انسان اگر روزہ رکھے گا اسی حساب سے انسان کا عجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور ہم جتنی بھی عباد کرتے ہیں تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی واحد عباد ہے جس میں کم سے کم ریاکاری کا خطرہ ہے پتہ ہے یہ روزہ ایسی واحد عباد ہے جس میں کم سے کم ریاکار یعنی دکھاوا شہرت نام نمود بہت سی لوگ عباد کرتے ہیں دکھانے کے لئے صدقہ کرنے دکھانے کے لئے کہ یہ مالدار ہے نماز پڑھے دکھانے کے لئے لوگ سمجھے نمازی ہے حج کرنے جاتے ہیں سب نے کچھ لوگ کسی کے ہم نیت پر حملہ نہیں کر سکتے اللہ سب کی عبادت و قبول فرما ہے آمین یا رب العالمین لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں واقعی کہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں دکھانے کے لئے پرچار کرتے ہیں لیکن روزہ اسے بات ہے جس میں ریاکاری دکھاوے کا کم سے کم خطرہ ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اس کا تعلق ایک انسان کے نا کھانے پینے سے رکھنے سے کہ انسان نہ کھائے پیئے باتچی تو کر ہی سکتے ہیں تو اگر انسان کوئی چاہے تو چھپ کر کے اکیلے میں کھا پی سکتا ہے اس کو کون دیکھے گا اب سامنے آپ میں سے آج کون روزہ نہیں روزہ ہم نہیں پتا نہ آپ کو پتا کہ میں روزہ ہوں تو یہ پوشیدہ چیز ہے روزہ یہ چھپانے والی چیز ہے لیکن نماز پڑھنے جائیں گے لوگ لازمی دیکھیں گے حج کرنے جائیں گے لوگ لازمی دیکھیں گے صدقہ کریں گے عام طور پر لوگ جان لیتے دیکھ لیتے ہیں لیکن روزہ ایک چھپنے والی چیز ہے کسی کو پتا نہیں چلتا کہ اب روزہ ہے یا نہیں دب تک کیا موں کھول کے نہ پتا ہے ہاں رمضان کم ہی نہ پتا کہ روزہ انسان ہوگا روزے سے لیکن اگر کوئی چاہے تو اکیلے میں جا کے کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے جا کر کے جوس پی سکتا ہے کھا پی سکتا ہے کسی کو کان و کان خبر تک نہیں ہوگی اور انسان کھا پی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھاتا ہے اللہ اکبر اور رات کی تنہا رات میں تو روزے ہوتے نہیں دن میں روزے رکھے جاتے ہیں لیکن دن میں اگر انسان گھر کے اندر ہو کمرے میں ہو تنہا ہو تنہ تنہا ہو اکیلے میں ہو پانی موجود ہے جوس موجود ہے 
دودھ موجود ہے انسان پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا صرف اللہ رب العالمی کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر انسان کو کھانے پینے سے روکتا ہے سلاجے میں موجود ہے کھانے پینے کی اشیاء اور چیزیں پھر بھی نہیں کھاتا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہے اور اسی طرح سے اجر و ثواب کی امید ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں کتنی بڑا کتنی بڑی عبادت ہے کتنے بڑا اس کا اجر و ثواب ہے اللہ اکبر تو یہ اس عبادت کے اندر روزے کے اندر بہت زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین سب کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دا فرما آمین اب العالمین اگلی حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر انیس سو دو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں بھلائیوں میں بہت زیادہ سخی فیاض تھے سخاوت کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی اور رمضان میں بھی ہی نہ یلقاہ جبریل جب جبریل حسن سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو نبی اکرم پوری دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے اللہ اکبر کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ اللہ اکبر من الریح المرسلہ کھلے ہوئے ہوا کھلی ہوا تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخابت کرتے تھے اللہ اکبر تو من الریح المرسلہ کھلی ہوا اس ہوا کو کہتے ہیں جو بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے بارش سے پہلے جو ایک ہوا چلتی ہے جو تیز ہوتی ہے اس میں ایک نمی بھی ہوتی ہے تیز ہوتی ہے اس ہوا کو ریح المرسلہ کہا جاتا ہے تو اس ہوا کے اندر تیزی بھی ہوتی ہے اور ہوا اچھی بھی لگتی ہے تو اس ہوا سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض ہوتے سخاوت کر دیتے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صدقہ خیرات کرنے میں اللہ اکبر سبحان اللہ تو گویا اس سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے رمضان کی اہمیت و فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے اور یہ معاملہ کب ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں اور جبرائیل علیہ السلام روزانہ ملاقات کے لیے آتے تھے رمضان کے مہینے یا صرف ایک یا دو مرتبہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں صرف ایک سے دو مرتبہ آتے ہیں دورہ کرا کے چلے گئے نہیں ایک سے دو مرتبہ یعنی دو مرتبہ دورہ کرا گیا آخری مرتبہ جس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس آخری سال میں رمضان میں پورے قرآن شریف کا دو مرتبہ دورہ کرایا گیا یہ لیکن جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے تھے ملاقات کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سناتے تھے ان کو دورہ کراتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن شریف سناتے تھے جو نازل ہو چکا ہوتا تاکہ یاد ہو اچھے سے کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی بھول چک نہ رہنے پائے تو یہ قرآن شریف سنانے کا اور جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا معاملہ پورے رمضان میں ہوتا تھا وقت بھی ہو رہا ہے آگے چلتے ہم تراوی تراوی کی فضیلت بھی آپ کو ماشاءاللہ اچھے سے معلوم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار نو من قام رمضان ایمان و احتساب کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے قیام سے مرد تراوی یہ حدیث میں تراوی کا لفظ نہیں آیا ہے قیام اللیل کہا گیا ہے لیکن بعد میں اس کو تراوی کا نام دیا گیا ہے تو جو آدمی رمضان میں قیام کرے یا تراوی کی نماز پڑھے ایمان و یقین کے ساتھ احتساباً عجر و ثواب کے لیے اللہ اکبر یہاں بھی دیکھئے کہ عجر و ثواب کی نیت سے دل میں لالچ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے لالچ کرے تو یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم عباد کریں گے تو اللہ سے استغفر اللہ ملہ سے لالچ کیسے کر سکتے ہیں اور ان عباد کے بدلے ہم اللہ سے لالچ کیسے کریں گے ہم بدلہ چاہیں گے اللہ سے نعوذ باللہ تو ہم بندوں سے بدلہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا آپ کا میں نے ہیلپ کیا تو ابھی ہمارا ہیلپ میں بدلے میں تم اللہ کی عباد کر رہے ہیں بدلے میں یہ صحیح نہیں ہے تو یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے صلف صالحین کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم عبادت کریں ہم بدلے کی امید اللہ سے رکھیں یہ اچھی بات ہے تو نبی نے کہا کہ جو آدمی قیام اللہ علیہ کرے تراوی پڑے احتساباً ثواب کی نیت سے تو اگر انسان بدلے کی ہوئی یا 
لالچ انسان اگر اپنے رب سے نہ کرے تو پتہ ہے جس زمین پر چل رہے ہوئی تو اللہ کا دیا ہوا ہے اگر ہمیں لالچ دل میں اگر نہیں ہے تو ہم تو ایک بالش زمین میں ہمیں ٹکنے کے لیے کھڑے رہنے کے لیے ایک بالش زمین نہیں ملے گی کیونکہ ساری زمین اللہ کی اور چھپانے کے لیے چھٹ نہ ملے اور ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا دل یہ بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے ہمارے جسم کے اندر روح یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا تو ہم تو اللہ رب العالمین کے احسانوں پہلے دبے ہوئے ہیں ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے تو بہرحال جو آدمی ثواب کے لیے سے نماز نماز تراوی پڑھے اس کی فضلت یہ نبی نے فرمایا غفیر الہ ما تقدم من دم کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ اور اسی مہینے میں لے لیت القدر ہے شب قدر ہے جس کے بارے میں مکمل مکمل صورت ہے صورت القدر ان انزلناہ فی لیلت القدر وما دراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر سبحان اللہ تو شب قدر کی فضلت یہ ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ہزار مہینہ ہوتا ہے کتنے سال کا تیراسی سال چار مہینے تو آپ نے ایک رات عبادت کی اگر آپ کو شب قدر مل گئی تو گویا آپ نے تیراسی سال چار مہینے آپ نے عبادت کی اللہ اکبر شاید ہمیں عمر ملے نہ ملے اور اس آئے سے بھی پتہ چلا کہ قرآن شریف کا نزول شب قدر میں ہوا ہے یعنی رمضان المبارک میں ہوا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورے مکمل قرآن کو اتارا اور پھر اس آسمان سے تھوڑا تھوڑا ایک آیت دو آیت ایک صورت دو صورتیں ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن شریف کو اتارا تو زمین پر پورا قرآن شریف کو اترنے میں کتنے سال لگے تئیس سال لگے تنظر الملائکت والروح فیہ شب قدر میں فرشتے آتے ہیں اور روح آتے ہیں فرشتے آتے ہیں شرکت میں روح آتے ہیں یعنی قبرستان سے روح کیا آتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فرشتے تو ہو گیا روح تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قبرستان سے جو ہمارے آبا و ازداد کا جو انتقال ہو چکا ان کی روحیں آتی ہیں اور بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں شب بارات جو بھی آنے والا ہے تو مردوں کی روحیں آتی ہیں ان کی آتمائی گھر پہ آتی ہیں بھٹکتی ہیں اس لئے کھلا شب بارات میں کیونکہ ان کی روح آ رہی ہے ان کو شانتی ملے گی سکون ملے گا تو کیا یہ صحیح ہے غلط ہے روح سے مراد یا فرشتے ہیں فرشتے مطلب جبرائیل علیہ السلام ہے تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح کہا ہے جبرائیل علیہ السلام کو یہاں روح کہا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے کسی انسان کی روح واپس نہیں آتی ہے یہ تو ہندووں کا عقیدہ ہے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اچھا ہو یا برا کسی کی آتمہ نہیں بھٹکتی کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی دوسری بات یہ پسند میں آرہی سایت سے کہ اگرچہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن آج بھی جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ بات صحیح ہے کی نہیں تنظر المالاکی والروح جبرائیل علیہ السلام آج بھی تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ اب یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کون شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے آگے چلتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے کیا حدیث ہے دلیل یہ ہے تنمیزی کے حدیث حدیث نمبر 682 ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادین ایک آواز دینے والا اسمان سے آواز دیتا ہے یا باغی الخیری اقبل اے خیر کے چانے والے آگے بڑھ و یا باغی الشر یقصر اے برائی کے چانے والے رکھ جا اب تو بس کر ٹھہر جا تھم جا وَلِلَّهِ اُتَخَا مِنَ النَّارِ اور جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةِ اور یہ معاملہ رمضان کے ہر رات میں ہوتا ہے سبحان اللہ تو رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرا جاتا ہے اور کس وقت صرف رمضان میں ہر رات رمضان کی ہر راتوں کو اللہ آزاد کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وقت ہے رمضان میں جس وقت اللہ آزاد کرتا ہو جہنم سے لوگوں کو یا نہیں بس رات ہے سوال جواب یہ ہے کہ اور بھی اس کے علاوہ کیا ہے افتاری کا وقت یہ مسلم احمد کی حدیث ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے 
صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ عِنْدَ كُلِّ فِتْرٍ اُتَقَا کہ اللہ رب العالمین افتاری کے وقت بھی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہو گئے یہ حدیث صحیح ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ بھی کرنا چاہیے کیا سواب ہے اس کا ماشاءاللہ حج کا سواب ملتا ہے اور کوئی فضیلت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ حدیث صحیح ہے صحیح بخاری حدیث سمبر سترہ سو چوراسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت سے کہا پورا واقعہ سلمی اس طرح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے ایک عورت بیچاری حج پر نہیں جا پا رہی تھی نبی نے کہا کیوں نہیں جا رہی ہو کہا کہ میرے پاس دو ہی جانور تھے ایک تو میرے شوہر میرا بیٹا اس کے ساتھ جا رہا ہے ایک بچا ہوا ہے جو ہمارے گھر کی ضرورت کے لئے ہے تو نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے اداس مت ہو اِذَا جَعَ رَمَدَان جب رمضان آئے فَعَتَ مِرِي فِي تو رمضان میں تم عمرہ کر لینا ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا تَعْدِلُ حَجَّةً حج کے برابر ہے اللہ اکبر اور صحیح مسلم کی رواج میں یہ ہے حجد معی میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یہ صحیح مسلم کی رواج ہے صحیح مسلم کا الفاظ ہے اللہ اکبر تو حج کی برابر صاحب ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر صاحب ملتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اچھا اس کا مطلب جو مالدار لوگ ہیں کنجوس وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم رمضان میں جا کے عمرہ کر لیں تو اب ہم پر حج فرض نہیں ہے اس سے حج ساکت نہیں ہوگا آپ کو حج کرنا ہے یہ تو بس اللہ سے انعام ہے کہ جو رمضان میں کل اس کو حج کا سوا ملے گا لیکن فرض جس پر حج ہو رہا ہے اس کو لازمی حج کرنا پڑے گا رمضان سے آپ کا کام رمضان میں عمرہ کرنے سے آپ کا کام نہیں چلے گا تو یہ غلط سہمی کسی کے دل میں نہیں رہنی چاہیے اور جہاں تک یہ اعتقاف کی بات ہے تو یہ اعتقاف کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاف کرتے ہیں نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویاں اعتقاف کرتی تھی اتنی سی بات ہمیں معلوم ہے لیکن الگ سے اعتقاف ہی کوئی فضیلت ہو کہ جو اعتقاف کر اس کے لئے یہ سواب جو اعتقاف اس کے لئے وہ سواب وہ اس تعلق سے مجھے ایک بھی حدیث نہیں معلوم لیکن اتنا کافی ہے فضیلت کے لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے یہ کافی ہے انشاءاللہ ہمارے لئے اور چاہیے کہ جو اعتقاف کر سکتے ہیں وہ کریں اور یہ مغفرت والا مہینہ ہے جس تعلق سے بہت سی حدیثیں گزر چکی ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے سواب کی نیت سے ایمان و یقین کی ذات تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گویا یہ مغفرت کا مہینہ ہے اس میں لوگوں کی انسانوں کی مومنوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر رمضان الہ رمضان کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان مکفرات ما بینہن کہ اس بیچ میں جو بھی انسان سے پورے سال گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو پورے سال کے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کا زمین ہڑپ پر کے بیٹھا ہے کسی کا کرزہ لے لیے واپس نہیں کر رہا ہے اور اس نے سمجھ لیا کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں گے معاف ہو جائے گا نہیں اس سے سگیرہ گناہ معاف ہوں گے لیکن خاص کر کے وہ گناہ جو قبیرہ ہے یا وہ گناہ جس کا تعلق بندوں سے ہے حقوق العباد انسانوں سے جڑا ہوا ہے اپنے ظلم کیا کسی کا ہڑپ ہم نے کر لیا ہے زمین ہو یا پیسے ہو تو وہ اس وقت تک مقشش نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے حقوق لوٹا نہیں دیتے اور اس سے معافی نہیں مانگ لیتے اور اگلی حدیث جو ترمیزی کے اندر ہے حدیث نمبر پہتیس سو پہتالیس بہت اہم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے شد فرمایا رغی ما رجل انفن کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا ثمن سلخ رمضان ختم ہو گیا قبل این یغفر لہ لیکن اس کی بخشش نہیں ہو پائی سبحان اللہ تو جہاں ہم یہ فضیلت سن رہے ہیں کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے اگر کسی کی بخشش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے لئے ڈرنے اور خوف کھانے کی بات ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی بات ہے اور بھی اگلی حدیث ہے جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کی روزے ہمارے لئے سفارش بھی کریں گے کیا حدیث ہے اس کی دلیل مسلم امام احمد کے اندر ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے 
السیام والقرآن شفعان کہ قرآن اور روزہ انسان کے لئے سفارش کرے گا اللہ اکبر للعبد یوم القیامہ بروز قیامت یقول السیام روزہ کہے گا اے رب اے میرے رب منعتہو التعام والشہواد بالنہار کہ میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے سے روکا نفسانی خواہشات سے روکا نفسانی خواہشات یعنی بیوی حلال تھی پھر بھی بیوی سے نہیں ملا اور بہت چیزیں جو حلال تھی لیکن جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کام اس نے نہیں کیا فَشَفِّعْنِ فِي لہذا سفارش کی جائے سفارش قبول کی جائے ان کے حق میں اور قرآن بھی اسی طرح کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں جگہ کے رکھا اس نے پڑھا مجھے سفارش اللہ قبول فرما فَيُشَفَّعَانِ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو بخش دیا جائے گا سبحان اللہ تو ہم روزہ رکھیں گے روزہ ہمارے لئے سفارش کرے گا اب کہے گا بھئے روزہ یہ تو انسان تو نہیں بولے گا کیسے تو اللہ رب العالمین جس طرح ہمیں زبان دیا ہے اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ روزہ کو بھی زبان دے دے یا جو بھی وہ اس کی قیفت ہوگی روزہ بھی بولے گا آمال بھی بولیں گے بہت سی چیزیں بولے گی یہ حجر اسود بولے گا اللہ ان اللہ علا کل شئین قدیر یہ روزے گواہی دیں گے اور ہمارے حکم سفارش کریں گے اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا قابل غور بات ہے یہ وقت بھی ختم ہو گیا یہ حدیث اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے صحیح ترغیب کا اندر ہے حدیث نمبر سولہ سو نواسی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے کہا آمین 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 بعض روایت میں کہ پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا پھر دوسرے قدم رکھا جب سیڑھی پر دوسرے سیڑھی پر تو پھر آپ نے آمین کہا اور جب تیسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرہ آپ نے تین مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا تین باتیں تھی جس میں سے ایک کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے تو ہم صرف ایک بات بیان کریں گے تو ایک جو وجہ تھی ریزن آمین کہنے کی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا کہ میں نے آمین اس لئے کہا من ادرکا شہر رمضان کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا فلم یغفر لہو لیکن اس کی بخشش نہیں ہو پائے اس کی مغفرت نہیں ہو پائے فَدَخَلَ النَّارِ تو ایسا آدمی جہنم میں داخل ہو فَعَبَعَدَهُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ ایسا آدمی کو اور دور کر دے تو جبرائیل السلام نے کہا کُلْ آمین جبرائیل السلام نے مجھ سے کہا کہ اے نبی آپ آمین کہیے فَقُلْتُ آمین تو میں نے آمین کہا اللہ اکبر گویا کہ ایک طرح سے بدوا ہو رہی ہے ایسے آدمی کے لئے جس نے رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ پایا لیکن اپنی بخشش نہیں کرا پائی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا پایا اور یہ کس کے لئے ہوگا جو آدمی صحیح سے روزہ نہیں رکھے گا جو صحیح سے روزہ نہیں رکھا جس نے ترابی کا احتمام نہیں کیا ترابی تو خیر بہرحال ایک نفل نماز ہے لیکن روزہ تو آپ پر فرض ہے قرآن شریف کی تلاوت ہے اس کا جنہوں سواب ہے توبہ ہے استغفار ہے ذکر و اسکار ہے تو گویا جس نے صحیح دن سے روزہ نہیں رکھا اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا پایا اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا محول دیا اتنا اچھا موقع دیا کہ تم متقی لعلکم تتخون تاکہ تم متقی پرہزگار ہو جاؤ اللہ نے شیطانوں کو جکر دیا تاکہ کسی کے لئے بہانہ نہ بچے کہ اے اللہ اے میرے رب ہمیں شیطان نے بکا دیا تو رب نے تو شیطان کو بھی جکر دیا بان دیا پھر بھی ایک انسان اپنی بخشش نہیں کرا پایا چڑھ پڑھ کر کے آگے بھلائی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں لے پایا صحیح رنگ جس نے روزے نہیں رکھے اور جو دگر آمال ہے رمضان المبارک کے اندر اس آمال کو صحیح رنگ سے بھی عطا نہیں کر پایا تو گویا کہ آدمی خود وہ سرکش ہے خود وہ بددین ہے کہ شیطان کے بدے ہونے کے باوجود بھی ایک انسان اپنے آپ کو متقی اور پرزگاہ نہیں بنا اللہ اکبر اور بہت سے رب سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یہ حدیث بے حقیق کے اندر ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
فرمایا دعوت السائم لا ترد کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اچھے ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق نہ فرمائے اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو باحیات رکھ زندہ رکھ ہمیں یہ موقع نصیب عطا فرما اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا ہمیں حقدار اور مستحق بنا ہمارے گناہ کو بخش دے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما اس میں جو بھی نیک اعمال ہے ان تمام نیک اعمال کو ہمیں اچھے ڈھنگ سے کرنے کی توفیق دا فرما آمین وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ